wat gebeur na die twaalfde fret? Want die twaalfde fret bij een nylon snaar gitaar is een lijn met die klankkas van die gitaar. Nou na die twaalfde is daar de dertiende, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien tot bij negentien. Dat je gitaar negentien fret zet. De stalsnaar het een beetje meer, die elektrische het dalk nog een beetje meer. Die maximum frets wat ik daar kan is 24. Nou, wanneer mens bijvoorbeeld een C-akkoord speel en je verloor je twee bovenste vingers en je hou net je onderste vinger in die begin van die akkoord en je speelt een oopsnaar G, je speelt een C-nooikie en je speelt een E-noot, wat genoeg is om een C-akkoord te wees, wat klein gespeeld wordt. Nie allemaal zien dat je eindelijk dit speel, wat soos een D lijkt nie. Je hebt een D, je hebt een C-kruis en je hebt een C-noot of akkoord. Nou as jy die vorm van een D vat en je skuif om dat je twee vingers, je eerste en je tweede vinger op die twaalfde fret is, is jou derde vinger op die dertiende fret. En zou so je om speel die hele akkoord, is het maar weer een C. So alles na die twaalfde fret is maar net een herhaling van wat voor gebeur. Jou dertiende fret is maar net een hoe herhaling van die eerste fret. 14 word die tweede fret, 15 word die derde fret, enzovoorts. So, sê nou maar ons speel A mineer. En jou eerste vinger is ons nou op eerste fret, so hy gaan oor, 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 tot by die dertiende en veertiende fret. So alles na die twaalfde fret, herhaal. Wat ik daarmee bedoel is, daar je noot wat je opspeelt, je woont de bas naar. Als je hem op je twaalfde zet, dan is hij ook een eer, maar hij is hoer die klank. Als je hem op je eerste fret zet, wat de F is, krijg je weer een F op je dertiende. Als je A opspeelt en je skyf om eerste naar die tweede fret te speel je B. Nou twee frets oor 12 is 14. En daar is het de B. So dis maar eindelijk wat gebeur. Eindelijk stop die gitaar met al sy patrone tot bij die twaalfde fret. Want na die twaalf herhaal hy weer.